గుడివాడ క్యాజినో ముఠ పాపం పండింది ఈరోజున గతంలోనే మనందరం చూసాం గుడివాడలో కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది చూస్తూ ఉండగా గుడివాడ నడిబొడ్డున ఏ విధంగా క్యాజినోని నిర్వహించి కొన్ని కోట్ల రూపాయల లావాదేవీలు చేసి వాళ్ళ జేబుల్లో నింపుకున్నటువంటి సంఘటనలు గతంలో మనం గుడివాడలో చూసాం ఆ రోజున ఈ గ్యాంబ్లింగ్ వ్యవహారం నడిచిన రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన మా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పాలిట్ బ్యూరో సభ్యులు వర్ల రామయ్య గారు పెద్ద ఎత్తున ఈ అంశం మీద గట్టిగా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయటం కఠినమైనటువంటి చర్యలు ఈ గ్యాంబ్లింగ్ని వెనకుండి నడిపించినటువంటి చిక్కోటి ప్రవీణ్ కానివ్వండి అతనికి సహకరించినటువంటి కొడాలి నాని కానివ్వండి వల్లభనేని వంశీ కానివ్వండి ఇంకా ఎవరైతే దీని వెనక సూత్రధారులు ఉన్నారో వారిపైన కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని వారు గతంలోనే గట్టిగా డిమాండ్ చేశారు అంతేకాకుండా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దృష్టికి కూడా ఈ వ్యవహారాన్ని తీసుకువెళ్లటం జరిగింది ఎందుకంటే కొన్ని కోట్ల రూపాయల లావాదేవీలు అంటే మనీ లాండరింగ్ ద్వారా చేతులు మారటం అదేవిధంగా విదేశాలకి తరలించేటటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది అని చెప్పి వారు గతంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్లారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మరి రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖను కానివ్వండి ఇతర ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ను కూడా మీరు తక్షణమే దీనిపైన చర్యలు తీసుకోండి అమాయకులైనటువంటి ప్రజలు వందల వేల సంఖ్యలో బలైపోతూ ఉన్నారు అమాయకుల వద్ద నుంచి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు వీళ్ళు దండుకుంటూ ఉన్నారు ఈ గుడివాడ క్యాజినో ముఠాకి మీరు కళ్ళెం వెయ్యాలి అని చెప్పి గతంలో మరి వారు ఎంత గట్టిగా డిమాండ్ చేసినా కూడా చర్యలు తీసుకోలేదు దురదృష్టవశాత్తు కానీ ఈ రోజున ఏం జరిగింది ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి అడ్డు అదుపు లేకుండా పోయిందో మన దేశంలోనే కాకుండా మరి విదేశాలకు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారిని తరలించి మరి అక్కడ కూడా ఇల్లీగల్గా క్యాజినోలు ఏర్పాటు చేసి అమాయకులైనటువంటి ప్రజల సొమ్ము కాజేసే కాజేయడానికి వారు అలవాటు పడినటువంటి పరిస్థితి దానిలో భాగంగానే ఈరోజు తెల్లవారుజామున థాయిలాండ్ దేశంలో పటాయ నగరం సమీపంలో ఒక హోటల్లో ఒక బ్యాంక్వెట్ హాల్ అద్దెకు తీసుకుని ఇల్లీగల్గా మరి చిక్కోటి ప్రవీణ్ ఈ గుడివాడ క్యాజినో ముఠా ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఇల్లీగల్గా క్యాజినో నడుపుతూ ఉంటే అక్కడ థాయిలాండ్ పోలీసులు రైడ్ చేసి దాదాపు వంద మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది చిక్కోటి ప్రవీణ్ ముఠానే కాకుండా దాదాపు వంద మంది అమాయకులైనటువంటి మన భారతీయులు మన దేశానికి చెంద చెందినటువంటి వారిని థాయిలాండ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది థాయిలాండ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు ఈ వార్తని ప్రచురించాయి ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ ఇండియన్ గ్యాంబ్లర్స్ అరెస్టెడ్ ఇన్ పటాయ హోటల్ రైడ్ హై స్టేక్ గ్యాంబ్లింగ్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ లగ్జరీ హోటల్ రైడ్ వాజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ పటాయ ఇన్ విచ్ ఎయిటీ ఇండియన్ గ్యాంబ్లర్స్ ఆర్ అరెస్టెడ్ అండ్ పుట్ బిహైండ్ బార్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇది థాయిలాండ్ థాయ్ న్యూస్ అదేవిధంగా ఏషియన్ నవ్ అనేటటువంటి ఒక వార్తా సంస్థ కానీ బ్యాంకాక్ పోస్ట్ అనేటటువంటి వార్తా సంస్థ కానీ ఈ వార్తల్ని చాలా ప్రచు ప్రముఖంగా ప్రచురించడం జరిగింది ప్రచురించడమే కాకుండా దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ను కూడా థాయిలాండ్ మీడియా వారు విడుదల చేశారు థాయిలాండ్లో ఉన్నటువంటి బ్యాంకాక్ పోస్ట్ మీడియా సంస్థ విడుదల చేసినటువంటి ఫోటోగ్రాఫ్ మనం చూసినట్లయితే దీనిలో చాలా స్పష్టంగా చిక్కోటి ప్రవీణ్ కుర్చీలో కూర్చున్నటువంటి చిక్కోటి ప్రవీణ్ మనకు చాలా స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉన్నాడు ఈ రెడ్ సర్కిల్ చుట్టినటువంటి వ్యక్తే చిక్కోటి ప్రవీణ్ ఇది మేము మాకేదో మా వరి వైపు నుంచి స్వయంగా మేమేదో ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి ఏదో విడుదల చేసినటువంటి ఫోటో కాదండి బ్యాంకాక్ పోస్ట్ థాయిలాండ్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ మీడియా సంస్థ విడుదల చేసినటువంటి ఫోటోగ్రాఫ్ ఇవాళ మరి ప్రెస్ మీట్ ద్వారా ప్రజల ముందు ఉంచుతూ ఉన్నాం అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు అనేక మందిని దోచుకుని బలి చేయటమే కాకుండా విదేశాలకు తరలించి మరి అక్కడ కూడా ఇటువంటి గ్యాంబ్లింగ్ని నిర్వహించి అక్కడికి ఇక్కడి నుంచి ప్రజల్ని తరలించి వారిని కూడా బలి చేసినటువంటి పరిస్థితి ఇది ఎంత పెద్ద నేరం అంటే థాయిలాండ్లో ఇది థాయిలాండ్ గ్యాంబ్లింగ్ యాక్ట్ థాయిలాండ్ గ్యాంబ్లింగ్ యాక్ట్ కనుక ఒకసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇల్లీగల్గా గ్యాంబ్లింగ్ నిర్వహించినా 
దానిలో ఎవరన్నా పాలు పంచుకున్నా థాయిలాండ్లో కఠినమైనటువంటి శిక్షలు ఉన్నాయి థాయిలాండ్ గ్యాంబ్లింగ్ యాక్ట్ ఏం చెప్తా ఉంది ది అఫెండర్ షల్ బీ లయబుల్ టు ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ అ టర్మ్ ఆఫ్ త్రీ మంత్స్ టు త్రీ ఇయర్స్ మూడు నెలల నుంచి మూడు సంవత్సరాల వరకు శిక్ష పడేటటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పి థాయిలాండ్లో థాయిలాండ్లో ఉన్నటువంటి గ్యాంబ్లింగ్ చట్టం చెప్తా ఉంది అంటే దాదాపు ఇవాళ ఈ గుడివాడ గ్యాంబ్లింగ్ ముఠా చిక్కోటి ప్రవీణ్ కానివ్వండి అతనికి సహకరించినటువంటి ఈ గుడివాడ గుట్కా కొడాలి నాని కాని వల్లభ నేను వంశీ కానీ ఇటువంటి వారందరి నిర్వాహకం వల్ల ఇటువంటి వారందరి ధనదాహానికి ఇవాళ వంద మంది థాయిలాండ్ గడ్డ పైన బలైపోయి ఇవాళ దాదాపుగా మూడు సంవత్సరాల పాటు శిక్షను అనుభవించినటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ దురదృష్టవశాత్తు దాపురించింది ఈ మధ్య కాలంలో నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా ఇంతమంది భారతీయులు ఒక చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ పట్టుబడినటువంటి దాఖలాలు లేవు ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒకళ్ళిద్దరు అరెస్ట్ అయ్యారన్నటువంటి వార్తలు వింటాం కానీ హండ్రెడ్ ఇండియన్స్ అరెస్టెడ్ ఫర్ అన్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ ఇట్ హ్యాడ్ నెవర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద గ్లోబ్ అటువంటి సంఘటన కేవలం ఈ గురువాడ క్యాజినో ముఠా పుణ్యవా అని చెప్పి వాళ్ళ వంద మంది భారతీయులు మన దేశస్తులు మరీ ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి తెలుగు వారు బలైపోయినటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఆ కుటుంబాల పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు కనుక మూడు సంవత్సరాలు థాయిలాండ్ జైళ్లలో మగ్గవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడితే ఆ కుటుంబాల పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏంటి ఈ రకంగా వంద వంద కుటుంబాలని వాళ్ళ ఈ గుడివాడ క్యాజినో ముఠా థాయిలాండ్ తీసుకువెళ్లి మరి బలి చేసినటువంటి పరిస్థితి ఎంత పెద్ద ఎత్తున అక్కడ గ్యాంబ్లింగ్ ఆడిస్తూ ఉన్నారో ఆ ఫిగర్స్ కూడా ఆ అంకెలు కూడా థాయిలాండ్ మీడియా వారు రాయటం జరిగింది వాళ్ళ వాళ్ళు ప్రచురించినటువంటి వార్తలో కళ్ళు తిరిగేటటువంటి అంకెలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏం చెప్తా ఉన్నారు ద అథారిటీ సీజ్డ్ అరౌండ్ ట్వంటీ క్రోర్ వర్త్ ఆఫ్ ఇండియన్ రూపీస్ గ్యాంబ్లింగ్ చిప్స్ ఇరవై కోట్ల విలువైన ఇండియన్ కరెన్సీ ఇరవై కోట్ల విలువైన గ్యాంబ్లింగ్ చిప్స్ ని మేం పట్టుకున్నాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ a log book containing records of gambling credits which amounted to nearly 1000 million rupees idi aasha maashi vyavaharam gaadandi emi seize chesaro 20 crore viluvaina gambling chips ni seize chesaro adhe vidhanga log book records containing gambling credits which are which is worth 1000 million ante ento telusa ante 100 crore thousand million rupees is equal to 100 crores 100 crore edi oka ratri raid chesthe jariginatundi vyavaharam idi dadapuga 4 rojuluga thailand lo mari aa hotel lo ee vyavaharam anta kuda nadustundi ani cheppi akada police varu cheptu unnaru idi ee hotel the police raided a function hall in asia pataya hotel in bang lamung district చోన్ బురి నియర్ పటాయా ఇన్ థాయిలాండ్ అక్కడ చోన్ బురి పోలీస్ చీఫ్ పోలీస్ మేజర్ జనరల్ క్యాంపోల్ లీలా ప్రపరాన్ ఆయన పోలీస్ కమిషనర్ చోన్ బురి పోలీస్ కమిషనర్ జనరల్ క్యాంపోల్ ఆధ్వర్యంలో ఏషియా పటాయ హోటల్ చోన్ బురి బ్యాన్ లాంబుంగ్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నటువంటి హోటల్ మీద రేట్ చేస్తే వంద కోట్లకు విలువైనటువంటి లెడ్జర్లు ఇరవై కోట్ల విలువైన గ్యాంబ్లింగ్ చిప్స్ దాదాపు వంద మంది గ్యాంబ్లర్స్ చిక్కోటి ప్రవీణ్ వీరందరూ కూడా రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరకటం జరిగింది నిజంగా ఎంత సిగ్గు చేయటండి నిజంగా మన రాష్ట్రానికి ఇది ఎంత పరువు తక్కువ గతంలో వార్తలు ఎటువంటి వార్తలు చదివేవాళ్ళం ఒక వంద మంది ఆంట్రప్రన్యూర్స్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఒక వంద మంది పలానా దేశానికి వెళ్లారు పలానా దేశ ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపారు వాణిజ్య వ్యాపార అవకాశాలు పెంచుకోవటానికి పలానా టీం ఆ దేశాన్ని సందర్శించింది ఈ రకంగా మన రాష్ట్రానికి మంచి జరుగుతుంది ఇంతమంది వ్యాపారస్తుల బృందం పలానా దేశం వెళ్ళింది అని చెప్పి అటువంటి వార్తలు మనం పేపర్లలో చూసేవాళ్ళం అంతర్జాతీయ మీడియాలో కూడా సోన్ సో చీఫ్ మినిస్టర్ విజనరీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజిటెడ్ సోన్ సో కంట్రీ విత్ హిస్ డెలిగేట్స్ which included entrepreneurs businessmen skilled professionals itvandi vaarthalu chuse vallam sir kaani mana daurbhagyam ivala jagan reddy punyavani manandaram kuda sigguto taladinchukune vidhanga 100 mandi mana rashtraniki chendinatundi varu thailand deshamlo 
ఒక ఇల్లీగల్ గ్యాంబ్లింగ్ యాక్టివిటీలో అరెస్ట్ అయ్యారంటే నిజంగా అంతకంటే పరువు తక్కువ ఏముంటుందండి ఇవాళ ఈ పరిస్థితి ఉత్పన్నం అవటానికి కారకులు ఎవరు ఆ రోజునే తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన మేము హెచ్చరించాం గుడివాడలో ఎప్పుడైతే బ్రాడ్ డే లైట్ లో ఒక క్యాజునని నిర్వహించారో ప్రభుత్వ పెద్దల సహకారంతో ఆ రోజునే మేము హెచ్చరించాం దీన్ని అదుపు చేయండి కట్టడి చేయండి సంబంధిత వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసి కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోండి అని చెప్పి ఆ రోజున మా రామయ్య గారు ఒకటికి పది సార్లు హెచ్చరించారు కానీ మీరు ఆ రోజున చర్యలు తీసుకున్నారా ఇవాళ ఆ రకంగా మీరు చర్యలు తీసుకోకపోవటం వల్ల అంతర్జాతీయంగా కూడా ఇవాళ మనం సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి వాట్ మిస్టర్ జగన్ రెడ్డి ఏమి సమాధానం చెప్తారు మీరు ఆ వంద కుటుంబాలకి ఇవాళ మీరు మీ ముఠా సభ్యుల పుణ్యం అని చెప్పి వంద కుటుంబాలు బలైపోయాయి వాళ్ళ విదేశీ గడ్డ పైన మీరు వెనక తీసుకురాగలరా వాళ్ళని థాయిలాండ్ జైళ్లలో ఇవాళ మూడు సంవత్సరాల పాటు మగ్గేటటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి వారిని మీరు వెనక తీసుకురాగలరా ఏమి సమాధానం చెప్తారు ఇవాళ ఆ కుటుంబాలకి చేయాల్సిన మంచి చేయకపోగా ఈ రకంగా బలి చేస్తారా రాష్ట్ర ప్రజల్ని చిక్కోటి ప్రవీణ్ లాంటి గ్యాంబ్లింగ్ గ్యాంగ్స్టర్లని పెంచి పోషించి మీకే ఉంది సార్ మీ కమిషన్ మీకు అందితే చాలు కదా ప్రజలు అట్టబోతే మీకేంటి చిక్కోటి ప్రవీణ్ గుడివాడలో క్యాజునో పెడితే ఏంటి గన్వరంలో క్యాజునో పెడితే ఏంటి రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు మీకు ముట్టాల్సింది మీకు పుడితే సరిపోతుంది కదా తాడేపల్లి ప్యాలెస్కి రావాల్సింది వస్తే ఏదైనా చేసుకోవచ్చు కావాలంటే విదేశాల్లో నిర్వహించుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఆర్థిక వనరులు సమకూరుస్తారు నేపాల్లో పెడితే అక్కడి నుంచి ఎంత రావాలి థాయిలాండ్లో క్యాజినో పెడితే అక్కడి నుంచి ఎంత రావాలి ఈ లావాదేవీలు కూడా ఉండొచ్చు మీ మీ వద్ద నుంచి కాబట్టి వాళ్ళ తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం వంద కోట్లు ఒక్క రాత్రి థాయిలాండ్ పటాయ హోటల్లో వంద కోట్లకు సంబంధించినటువంటి లావాదేవీలు ఇరవై కోట్ల గ్యాంబ్లింగ్ చిప్స్ దొరికాయి వంద మంది ఇవాళ బలైపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమి సమాధానం చెప్తుంది ఎందుకు గతంలో రాష్ట్రంలో కళ్ళెదురుగుండా ఇటువంటి వ్యవహారమే జరిగితే మీరు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు మీరు చర్యలు తీసుకోకపోవటం వల్లే కదా ఇవాళ ఇటువంటి పరిస్థితి ఉత్పన్నమైంది దీనికి ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానం ఏది అని చెప్పి మేము తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా వి అపీల్ టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఆల్సో వి అపీల్ టు ది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సార్ వి హా వి హ్యావ్ ఆల్రెడీ బ్రాడ్ దిస్ టు యువర్ నోటీస్ త్రూ అవర్ నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ ప్లీజ్ కైండ్లీ యాక్ట్ దీనిపైన విచారణ తక్షణమే జరగాలి అదేవిధంగా మరి అకారణంగా బలైపోయినటువంటి ఈ వంద మంది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాలకి చెందినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో సరే వాళ్ళు ఒక రకంగా ఇటువంటి ప్రలోభాలకి లోనయ్యి కొంత తప్పు చేసిన మాట వాస్తవం అయి ఉండొచ్చు కానీ దయచేసి మరి వారిని తిరిగి ఏ రకంగా వెనక్కి తీసుకురావాలి ఎందుకంటే వంద మంది ఇవాళ వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఎంతో ఆందోళన చెందుతూ ఉండొచ్చు కాబట్టి భారత ప్రభుత్వం కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫారెన్ అఫైర్స్ దీని మీద దీనికి దీనికి చెందినటువంటి సమాచారాన్ని తెప్పించుకుని మరి థాయిలాండ్ ప్రభుత్వంతో కూడా మాట్లాడి అసలు ఏంటి ఈ వ్యవహారంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇంకేం జరిగింది అమాయకులైనటువంటి వారు ఎవరన్నా దీనిలో ఇరుక్కుపోయారా అటువంటి విషయాలు కూడా దయచేసి మీరు ఎంక్వైరీ చేసి మరి ఎవరైనా నిజంగా అమాయకులైనటువంటి వారు దీనిలో ఎవరైనా అరెస్ట్ అయిన వారు ఉంటే వారిని సురక్షితంగా మన దేశానికి తీసుకొచ్చే ఏర్పాటు కూడా చేయాలని చెప్పి పార్టీ తరఫున మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈ చిక్కోటి ప్రవీణ్ క్యాజినో ముఠా పైన కఠినమైనటువంటి చర్యలు కూడా మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలా కూడా మొద్దు నిద్రపోతా ఉంది కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా ఇమ్మీడియట్గా దీనిపైన స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా కోరుకుంటూ మరి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్కార్ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించండి ఇవాళ లెక్కర్ అయిపోయింది డ్రగ్స్ అయిపోయింది నిన్నగాక మొన్న నర్సరాపేట్ డ్రగ్స్ ఎప్పుడో ఎపిసోడ్ చూసాం మనం ట్రెమెడాల్ ట్యాబ్లెట్లు లిక్విడ్ గంజాయి ఇల్లిసెట్ లిక్కర్ ఇవన్నీ అయిపోయి ఇవాళ ఇటువంటి గ్యాంబ్లింగ్లో కూడా ప్రజల్ని బలి చేస్తున్నారు దీనిని బట్టి వీళ్ళకి ప్రజలన్నా ప్రజల మాన ప్రాణాలన్నా 
ఏమాత్రం కూడా లెక్కలేదు వాళ్ళకి రావాల్సిన సొమ్ము వాళ్ళకు వస్తే ఏదైనా దేనికైనా తెగబడతారన్న విషయాన్ని మరొకసారి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం